ジャー訓練官に使った全ての費用を合計すると約どうもエースです今回なんですがレンジャー訓練にかかる出費参戦というテーマでお伝えします陸上自衛隊にはレンジャー訓練というそこそこ過酷な訓練があり毎年春秋頃になると各普通科部隊で養成訓練が約3ヶ月弱かけて行われますこのレンジャー訓練過酷かつ特殊な訓練をするので国が訓練に使う費用も結構かかるみたいなのですがそれに合わせて部隊や人によっては個人のお金も結構使うんですね今回は私がレンジャー訓練館に使った個人のお金をざっくり3つ紹介したいと思いますこのチャンネルでは自衛隊に関する動画を配信しているのでチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうまず最初のレンジャー訓練にかかる出費が統制物品の購入です自衛隊では各種教育や訓練に参加する前に必要な物品が明示されるのですが全てが支給品で賄えるわけではなく中には個人で購入しないといけないものも多くあるんですねでレンジャー訓練の場合は訓練で使う物品に合わせて日用品なんかも新しく自費購入する必要があります私がレンジャー訓練に参加した際に購入した物品を紹介するとこちら訓練物品では革手袋これは多分1人5セットずつぐらい買った記憶がありますそして T シャツ T シャツについては舞台ごと作るプリント T シャツみたいなのは NG で全員 OD か迷彩で当選になったので私は10枚くらい新品を買って持っていきました続いて頭脳これは青空紹介のもので1万円ちょいくらいのものを統制で買いましたそしてライトこれはヘッドライトを統制で買いましたそして生存自活訓練でニワトリをさばいたりする際に使うナイフメモ帳メモ帳ケースその他陸士で参加した人たちはコンパスや眼鏡なんかも購入していましたまた統制で購入ではなかったのですが私物の迷細胞や団体は3つずつほど汚れてもすぐ綺麗なものを使えるように準備し以前紹介した半腸下に入れる疲れないインソールと靴下もう新しいのを購入して1つダメになっても大丈夫なようにしていましたあとは動乱とかステッドラーなんかも2セットずつぐらい準備していましたそして日用品だと洗面器や歯磨き用のコップこの辺りは統制で同じものを揃え中身については一応好きなものを使えることになっていましたがボトルの本数とかヒゲ剃りの数とかは全員統制するようにしていましたそして後半の行動訓練に入る頃にはまたお金がかかり団体パッド肺のの肩パッドこの辺りはないと体が死んじゃうので必須でしたねファイントラックの登山靴下これめちゃくちゃ高かったんですが私は結局使わず自分で購入したものを使っていました防寒インナーこれは水野の高いやつを統制で買いました防寒手袋結構こまごましたものまで統制があるなと思ったかもしれませんが私が行ったレンジャーの木の学生長がめちゃくちゃ頭が切れる方で授業に指摘されない環境をしっかり作り上げていってくれた結果でしたねまた学生費というのも学生自ら徴収し全員が好きな時に使えるプロテインや BCAA などのサプリメントの購入や栄養ドリンクやバンテリン湿布などの気休め物品を購入していましたもうこの時はレンジャー訓練にビビりまくってたのと卒業したい一心だったので全然気にせずにお金を使っていましたあと当時はクオリティが高くて値段の安い訓練物品というのがあまり売られていなかったというのも相まって結構な金額になってしまいましたここまで統制物品を揃える気もあったりなかったりだとは思うのですがいいものばかり買って卒業後もしっかり使えていたので全然後悔はなかったですこの訓練物品日用品の購入学生費の徴収でおおむね20万円ほど使ったと思います続いてのレンジャー訓練にかかる出費が休日の娯楽費ですこれは私が独身だったからというのもあるかもしれないのですが一応紹介します各部隊のレンジャー訓練ごとにルールが違うかもしれませんが私が参加したレンジャー訓練では基礎訓練期間に限り週末は課題ややるべきことなどが終わっていれば外出することができましたというか無理やり外出させられてましたで外出して何をするかというとみんなでファミレスに行って美味しいものを食べたりスーパー銭湯やマッサージに行ったりしてましたスーパー銭湯で飲んでたジョッキ1杯のビールはたまらなく美味しかったのを覚えてますこの時は時間がもったいないので基本的にタクシー移動日頃溜まったストレスや緊張をほぐすためのお金はガンガン使ってました
1回の外出でだいたい1万から2万円くらい基礎訓練期間が約2ヶ月ほどあるので10回ほど外出していたとすれば10万円から20万円ほど娯楽というか体のメンテナンスに使っていたと思います私よりも昔のレンジャーの方は外出がなかった人もいたりするかもしれませんが最近のレンジャー学生なんかは共感いただけるところもあるんじゃないかなと思います続いてのレンジャー訓練にかかる出費がおやつ代ですこれは期間の割にそこそこ使った印象がありますまず最初の基礎訓練期間なのですがこの時は家業後でも時間の制約がかなりあっておやつを食べる余裕がなかったですというかおやつを食べているところを除去に見られた日にはもう恐ろしくて考えたくもなかったですねしかし疲れからかどうしても甘いものとか食べたくなるときはあるんですよねなのでブラックサンダーのファミリーパックとかペットボトルのコーラを買っておいて夜中にこっそり食べたり飲んだりなんかしてましたなんか厳しくしつけられてる子供みたいですねまあこの時は大してお金はかからず食べた後のゴミが見つからないかビクビクしていたくらいでどちらかというと外出した際の娯楽費の方がバカにならないくらい使っていましたで問題は訓練後半の行動訓練の時なんですが行動訓練になると実践的な訓練になり食事や水分の制限がある中で任務を遂行していく想定訓練というものを行いますで私のチャンネルのレンジャー系の動画では再三こすりまくってる話なんですがこの食事や水分の制限が想定の後半になるにつれて本気でやばい領域まで達していくんですね簡単に言うと空腹で鼻くそ食い始めたり喉が渇きすぎてを飲んだりなど人間の弱さが垣間見えてちょっと面白い行動を取り始めますそんな想定訓練が約4週間のうちに一定期間ごと急速と想定を繰り返しながら行われるんですが想定期間は食事を満足に取れていないので体重がみるみる落ちていくんですねで急速期間になると減った体重を取り戻すためにもうめちゃくちゃ食べるんですが食堂の食事だけでは満腹中枢が物足りずおやつを食べるようになりますでこのおやつ代が半端じゃないんですね私がレンジャー学生だった頃に休息期間によく買っていたおやつがこちらこれを食堂の食事の後に食べて足りなくなったらまた同じようなものを追加で買って食べてというようなことを繰り返していましたもうずーっと食べてて常にお腹いっぱいの状況でしたね血糖値爆上げだったと思いますこれで次の想定訓練が始まるまでに減った体重を取り戻すようなことをしていましたで大体1回売店に行くと3000円ほど使っていたのでおそらく4週間で2万円くらいのおやつ代だったと思いますまあまあな金額だと思うのは私だけでしょうか今じゃほとんどジュースやお菓子を取らないので個人的にはめちゃくちゃ使った気がしますちなみに舞台によっては現代の同僚たちから差し入れという形でお菓子やジュースを大量にもらったりすることもあるのですが私の時の行動訓練は現代の駐屯地を拠点とせず別の場所を拠点としていたのでほとんどそういう差し入れがなかったのも出費が大きくなった要因かもしれませんさて今回私がレンジャー訓練館に使ったレンジャー訓練にかかる出費について3つお話ししたのですが私の木は統制物品をガッチガチに揃えていた方ですし装備品は結構いい値段するものばかりで出費が多くなったと思いますしかし私が除去で行った木の学生たちは力士が多かったこともあってか割とリーズナブルな装備品で揃えていたりもしたのでそれほど費用はかかってないのかなとは思いますこの辺は舞台の伝統や専任助教や学生長の意向によって様々かと思いますそんな私がレンジャー訓練館に使った全ての費用を合計すると約50万円ですごめんなさい正直しっかり計算していないんですがこれくらい口座からなくなってた記憶はしています結構費用がかかってるんですがこれレンジャー訓練を終了した後にみんなでお揃いのジャージやバッグ T シャツなんかを購入したり同期全員で卒業旅行にも行きましたなのでこんだけお金がかかってるんじゃないかなと思いますちなみにレンジャー訓練は陸上自衛隊の中でも過酷な訓練で有名ですしジャージやバッグ T シャツの購入や卒業旅行の費用を抜いても30万円から40万円くらいを使って終了したのですが特別手当が出たり昇給したりなんてことはないんですよただここで使ったお金は全く後悔するものではありませんでしたし費用よりもレンジャーバッジを手に入れた時の感動と重圧の方が価値があったと思います
。とにもかくにも、これからレンジャー訓練に参加する予定がある方は、ある程度出費がある前提で貯金をしておくことをお勧めします。また、今、レンジャー訓練に参加している方がいれば、レンジャーバッジ獲得に向けて頑張ってください。耐え抜いた先には、さらに厳しい世界が待っていますが、きっとどんなことも乗り越えられるというような自信がついていると思います。また、現役レンジャー、レンジャー OB の方に、こういう出費もあったぞっていうのがあれば、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。また、レンジャー志願者の方も、質問があればコメント欄に記載してくれると、優しい先輩レンジャーが回答してくれると思います。この動画に対する高評価、低評価、どちらでもいいので、クリックしてくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて、除去終了です。